असलम स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर तलह यूनस और आप देख रहे हैं आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल सीरीज की सेकंड वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आइल्स लिसनिंग में आपके किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने तमाम क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस किया था अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के पार्ट फर्स्ट को देखें ये पार्ट सेकेंड है इसके अंदर हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है तो आ जाए अपनी वीडियो की तरफ आज हमने जिस क्वेश्चन टाइप को देखना है आइल्स में वो है आइल्स फॉर्म कंप्लीशन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फॉर्म कंप्लीशन क्या होता है कि आपके सामने डिफरेंट फॉर्म आते हैं और आपने उसको कंप्लीट करना है सिंपल इज दैट जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देखें कि ये फॉर्म है एक एक होटल में रेजर्वेशन हो रही है ठीक है इस रेजर्वेशन में क्या है अराइवल डेट है नंबर ऑफ गेस्ट है गेस्ट नेम है क्रेडिट कार्ड नंबर है अब होगा ये कि टेस्ट शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा चंद सेकंड वो आपको देंगे जिस चंद सेकेंड का मकसद ये है कि आपने इन क्वेश्चन को गौर से देख लेना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है ठीक है जैसे कि अब डेट का मकसद है अराइवल डेट है तो जैसे डेट आएगी तो आपने अलर्ट हो जाना है कि डेट की बात होने लगी है जैसे गेस्ट की बात आएगी नंबर ऑफ गेस्ट की बात आएगी तो आपने अलर्ट हो जाना है उन चंद सेकंड्स के अंदर आपने ये देख लेना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट देखें राइट नो मोर देन टू वर्ड्स और एंड और नंबर फॉर इच आंसर इसका मतलब ये है कि आपने दो से ज्यादा वर्ड नहीं लिखने हो सकता है ये लिखा हो कि आपने तीन से ज्यादा वर्ड नहीं लिखने चार से ज्यादा वर्ड नहीं लिखने तो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को गौर से देखना हमारी ये जो पूरी सीरीज है इसमें आपको गिमिक्स ठीक है यानी कि आपको बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग या इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी लेकिन मेरा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स तक काम की बात पहुंचाई जाए इसके लिए हम पूरी सीरीज बना रहे हैं ठीक है पहली वीडियो थी क्वेश्चन टाइप्स इसके अंदर एक क्वेश्चन टाइप उसके टिप्स ट्रिक्स एग्जांपल इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तमाम आइल्स मॉड्यूल को हमने कवर करना है और यही वीडियो सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है ठीक है चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले हमने देखना है टिप्स क्या है आइल्स फॉर्म कंप्लीशन की रीड एंड प्रिडिक्ट देखिये जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था ठीक है एक फॉर्म है आपको अंदाजा था कि नंबर ऑफ गेस्ट आ सकते हैं तो जैसे ही गेस्ट की बात आएगी आपने प्रिडिक्ट करना शुरू कर देना कि इसका क्या आंसर है ठीक है इसके अलावा क्या है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म कंप्लीशन फर्स्ट सेक्शन के अंदर आता है ठीक है तो आपने इसको एक्सपेक्ट करना है किस तरह की चीजें फर्स्ट सेक्शन के अंदर आएंगी क्वेश्चन हमेशा तरतीब से होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आंसर नहीं आया लेकिन वो गुजर चुका होता है ठीक है तो आपने क्या करना है एक क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन दोनों पर नजर जरूर रखनी है डिस्ट्रेक्टर्स का ख्याल रखना डिस्ट्रेक्टर का मतलब यह है कि जैसे कि एक आंसर वो आपको पहले दे देगा और बाद में उसी आंसर को वो चेंज कर देगा ठीक है तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर वो आपको आंसर दे रहा है तो और दोबारा उसको चेंज नहीं कर रहा था वो करेक्ट आंसर है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि जी हमारे होटल में ये ये फैसिलिटीज है और थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नहीं ये एक फैसिलिटी नहीं है तो फिर जो बात बाद में की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा नंबर मेंशन नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमने पहले बताए थे कि अगर दो वर्ड्स है तो दो लिखेंगे तीन है तो तीन लिखेंगे इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे ज्यादा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा अच्छा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके स्पेलिंग आपको नहीं बताएगा लेकिन आपको स्पेलिंग आने चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या है जैसे मंथ्स ऑफ अ ईयर है ठीक है इसके अलावा कुछ वर्ब्स होते हैं ड्रिंकिंग ईटिंग वॉचिंग इस तरह की चीजें हैं जिसके वो स्पेलिंग आपको नहीं बताएगा आप वो स्पेलिंग्स आने चाहिए ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या है तमाम अल्फाबेट्स को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि अमेरिकन एक्सेंट में कैसे होता है ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे होता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी हमारा बोलने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है ठीक है तो हमें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है एक एग्जाम्पल वीडियो है यूट्यूब पर आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट एक्सेंट्स की प्रैक्टिस हुई हुई है अच्छा दूसरी बात यह है कि जब वो आपको टाइम बताएगा किस चीज का कि ये वाली चीज 8:30 है तो उसमें अगर वो ए एम या पी एम बताता है उसको खास ख्याल रखना है और वो मेंशन जरूर करना है खाली 8:30 लिखेंगे तो वो गलत कंसीडर होगा इसके अलावा क्या है कि डिपेंड करता है कि वो अगर कोई यूनिट्स बता रहे किसी चीज के फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है तो वो कितने किलो है 
ये कितने पाओ है तो जो उसने बताया है किलोग्राम्स बताया है तो किलोग्राम्स लिखेंगे केजी लिखेंगे गलत कंसीडर होगा किलो लिखेंगे गलत कंसीडर होगा जो उसने बताया है एग्जैक्टली exactly वही लिखेंगे तो ही वो सही कंसीडर होगा ठीक है इसके अलावा अगर यूनिट लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल डैश किलोग्राम लिखा हुआ है तो फिर आप किलोग्राम नहीं लिखेंगे अगर लिखेंगे तो वो गलत कंसीडर होगा ठीक है इसके अलावा क्या करें कि जल्दी लिखें लेकिन स्पेलिंग्स क्लियर होनी चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक ही कंसीडर होती है उसके अलावा क्या है कि शुरू में आपको आंसर शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है शुरू में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी पे ही आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और जब टाइम खत्म हो जाएगा तब आपको टेन मिनट्स मिलेंगे जिसमें आप आंसर शिफ्ट करेंगे अपनी आंसर शीट्स के ऊपर ठीक है नेवर एवर राइट कंप्लीट नेम अगर फॉर एग्जाम्पल सर नेम मौजूद है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखेंगे फर्स्ट नेम मौजूद है तो सिर्फ सर नेम लिखेंगे ठीक है जॉन स्मिथ में अगर स्मिथ लिखा हुआ है तो सिर्फ जॉन लिखेंगे तो इस चीज का खास ख्याल रखना है डबलिंग नहीं कर सकते अब कुछ चीजें हैं जैसे फोर्टीन है फोर्टी है थर्टीन है थर्टी है इसमें भी आपको समझने की जरूरत है कि अगर लंबा होता है तो वो टीन होगा अगर छोटा होता है तो वो टी होगा ठीक है तो लंबा होता है तो थर्टीन छोटा होता है तो थर्टी फिर टाइम की एग्जांपल है हम जिस तरह एट थर्टी बोलते हैं इसको हाफ पास थर्टी भी कहते हैं ठीक है एट थर्टी भी यही है थर्टी टू नाइन भी यही है एट फिफ्टीन है इसको क्वार्टर पास्ट एट कहते हैं एट फोर्टी फाइव को क्वार्टर टू नाइन कहते हैं इसी तरह फिफ्टीन टू नाइन भी कह सकते हैं एट भी कह सकते हैं एट भी कह अगर एट इस तरह लिखा हुआ एट फोर्टी भी है ट्वेंटी टू नाइन भी यही है तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है ठीक है अभी एक एग्जाम्पल आ गई है ठीक है इस एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन वन टू फोर You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon, Grandview Hotel. Yes, hello. I um I'm planning to spend a few days in your city next week, and I'd like to uh make a reservation. The man answers the phone. Grandview Hotel. So the word Grandview has been written at the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to four. Good afternoon, Grandview Hotel. Yes, hello. I um. I'm planning to spend a few days in your city next week, and I'd like to uh, make a reservation. Of course. When did you want to stay here? Next week, Wednesday night and Thursday night. So that's February thirteenth and fourteenth. Yes, that's right. And how many guests will there be? Just me. So, do you have a room available? Yes, we do. I'll just need to take some of your information. May I have your name, please? Oh, right. Yes, it's Roxanne Wilson. W I L S O N. Thank you, Miss Wilson. And may I have your credit card number? It's two three three six one eight nine eight seven two. Nine eight seven two. Got it. All right, Miss Wilson. I have your reservation confirmed. Can I help you with anything else? First, you have some time to look at questions one to four. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. 
Global bicycle tours. May I help you? Yes, thank you. I'd like to sign up for a bicycle tour. The man answers the phone. Global bicycle tours. So the word global has been written at the top of a form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to four. Global bicycle tours. May I help you? Yes, thank you. I'd like to sign up for a bicycle tour. Which tour were you interested in? We have the River Valley tour coming up in June and the Mountain tour in July. The River Valley tour is in June. I thought it was in May. It actually takes place the first week of June. Oh, I see. Well, I can still do that. The River Valley tour is the one I want. Splendid. Just let me take your information. May I have your name, please? Carla Schmidt. That's Carla with a K, not a C. K A R L A. Thank you, Ms. Schmidt. Address? Do you need a street address, or can I give you my post office box? A post office box is fine. It's P.O. Box two five seven, Manchester. Thank you. Okay. Next, will you be bringing your own bicycle, or do you want to rent one from us? I'll bring my own. Excellent. Now we provide all the meals, so we need to know if you have any dietary restrictions. I don't think so. What do you mean? I mean, if there's any food you can't eat. Some people have food allergies or are vegetarian or have to avoid dairy products. Things like that. Oh, I see. Well, yes, I'm a vegetarian. I never eat meat. Section one. You will hear a woman and a man talking about their work at a library. First, you have some time to look at questions one to five. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to five. Hello, I'm Mrs. Phillips, the head librarian. You're the new library assistant, aren't you? Yes, I'm Robert Haskell, but please call me Bob. All right, Bob. Let me take a few minutes to explain how the library works and what your duties will be. First, the library opens at eight thirty in the morning, so naturally we expect you to be here and ready to work by then. Of course. And you can go home at four thirty when the library closes. Now, let me explain where everything's kept. It looks like here on the ground floor is where the reference books are. Yes, that's right. Up on the second floor is where the adult collection is, both fiction and non-fiction. And the children's books are there too, aren't they? I thought I saw them in the room by the stairway. No, those are magazines and newspapers for adults. Children's books are up one more flight on the third floor. We'll take a look at them later. Let me show you how we organize our work. Do you see that brown book cart over there? The one by the door? Yes, that one. Those books have been checked in and need to go back on the shelves. Okay, so the brown book cart has books to reshelve. What about this black cart by the desk? Those books have torn pages or damaged covers. They're all books that need to be repaired. Okay, I know how to do a lot of that. I'm pretty good at mending torn pages and covers. That's great because we really need help with that. And that white cart in the corner. What are those books for? Those are old books that we've taken off the shelves to make room for new ones. We sell them as used books to raise money for the library. So they're all ready to sell. Yes, that's right. So now you know what to do with the books in the carts. Let's talk about our activity schedule. अब आप ये देखें एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर क्या है <laughs> वही जो बातें हमने की थी कि फॉर्म कंप्लीट हो रहा है इस फॉर्म में देखें अराइवल डेट है नंबर ऑफ गेस्ट हैं नेम आ गया क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया और हमने इसके एग्जांपल को पहले सॉल्व किया था टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने डिस्कस किए थे तो मतलब इजी है जैसे हमने कहा था भी सर नेम और फर्स्ट नेम का ख्याल रखना है प्रोक्सी ने बताया हुआ है सिर्फ सेकंड नेम देना है तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इन शाह आपके इसके अंदर पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे ठीक है अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें तकरीबन वही सारी चीजें हैं एक टूर बुकिंग हो रही है ठीक है और इस टूर बुकिंग के अंदर क्या है कस्टमर का नाम आ गया 
सर नेम दिया वैसे फर्स्ट नेम लिखेंगे पीओ बॉक्स नंबर डालेंगे ठीक है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ठीक है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है डाइटरी मतलब क्या चीज को खाता है ये क्या चीज को नहीं खाता ठीक है तो ये आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए इसके अंदर भी आप ये देखें कि फॉर्म कंप्लीट हो रहा है नो मोर देन टू वर्ड्स हैं और मेंशन किया हुआ है टाइमिंग बताई हुई है सारी की सारी ठीक है और फ्लोर्स के हिसाब से बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पे आंसर पहले आता है इंग्लिश का वर्ड बाद में आता है ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा तो आज हमने ये इस वीडियो के अंदर ये देखा है कि फॉर्म कंप्लीशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं हमने एग्जाम्पल्स भी देखी किस तरीके से Uh, मतलब क्वेश्चंस पे पेपर के अंदर आ सकते हैं तो हमारी ये सीरीज इन शाह चलती रहेगी ठीक है पहले हम क्वेश्चन टाइप्स देखी इसके अंदर हमने फॉर्म कंप्लीशन देखे हम तमाम क्वेश्चन टाइप्स को इस तरह डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ उनको सॉल्व करेंगे अभी ये लिसनिंग की बात हो रही है फिर हम रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब को इसी तरीके से डिटेल तौर पर डिस्कशन करेंगे ठीक है और एक और बात यह है कि अगर आप पॉइंट्स के मटीरियल चाहिए तो आप मेरे ई एड्रेस पर मुझे ई करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ठीक है ईमेल एड्रेस मेरा मेरे चैनल पे मौजूद है किसी भी इंग्लिश वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देखेंगे तो चैनल का जो मेरा अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो मौजूद है मैं आपको तमाम आइल्स मटीरियल भेजूँगा फॉर फ्री जिसमें आइल्स लिसनिंग का मटीरियल भी है रीडिंग का मटीरियल भी है राइटिंग का मटेरियल भी है स्पीकिंग का मटेरियल भी है तो उधर से आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री मिल जाएगा और यहाँ से आपकी साथ साथ ट्रेनिंग होती जाएगी तो यकीन आपको किसी और ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे ट्रेनिंग करने के लिए ठीक है आप वीडियो उसको तरतीब से फॉलो करें और जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें ठीक है मिलेंगे हम इन शाह अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ओके थैंक यू